செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் வேந்த டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் ஐந்து வகையான ஆசனங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த யோக ஆசனங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா யோகாசனம் இது எல்லோரும் பண்ணுறாங்க பொதுவாக அதை வந்து எப்படி வகைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சில பேர் உட்கார்ந்து செய்கிறது நின்றுட்டு செய்கிறது படுத்துட்டு செய்கிறது தலைகளாக செய்கிறது அப்படின்னு நாலு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு குருநாதரும் ஒவ்வொரு ஆசானும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க எல்லாமே சிறந்தது தான் நான் எதையும் குறையெல்லாம் சொல்லலை நான் வந்து என்னோடய ஸ்டைலில் ஒரு அஞ்சாக பிரிச்சிருக்கிறேங்க அதுக்காக இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்ல வரல இது என்னென்னு பாருங்களேன் அதாவது யோக ஆசனங்களை ஐந்தாக பிரிக்கலாம் ஒன்று முன்னால் வளையும் ஆசனம் ஃப்ரண்ட் பெண்டிங் ரெண்டாவது பின்னால் வளையும் ஆசனம் பேக் பெண்டிங் மூணாவது பக்கவாட்டில் வளையும் ஆசனம் சைடு பெண்டிங் அடுத்தது முறுக்கிறது அதாவது ட்விஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த நாளையும் செய்யாமல் இருக்கிறது இப்படி அஞ்சாக பிரிச்சுக்குங்க யோக ஆசனங்கள் நிறைய இருக்குதுங்க எல்லா குருநாதரும் எல்லா ஆசிரமங்கள்லேயும் எல்லா எல்லாருமே விதவிதமாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இப்படி எந்த ஒரு ஆசனம் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க முதல்ல அந்த ஆசனத்தை பார்த்துட்டு அஞ்சாக பிரிங்க ஒரு ஆசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் இது முன்னால் வளைஞ்சிருக்கா இல்லை பின்னால் வளைஞ்சிருக்கா இல்லை பக்கவாட்டில் வளைஞ்சிருக்கா இல்லை முறுக்கிட்டு நிற்கிதா இல்லைன்னா அது எதுவுமே செய்யலையா அப்படின்னு இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் முன்னால் வளர்ந்து உங்களுக்கே தெரியும் பின்னால் வரது தெரியும் இந்த பக்கவாட்டில் வந்து இப்படி வளையிறது பக்கவாட்டில் அதில் ட்விஸ்ட் பண்ணுறது நல்லா முறுக்கிறது எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கிறதுன்னா இப்போ பருவதாசனம் கையை மேலே தூக்கி நமஸ்காரம் வச்சுட்டு ஒரு ஆசனம் இருக்கு இல்லைங்களா கை நல்லா மேலே தூக்கி அது பாருங்கள் எதுவுமே அசையலை தாடாசனம் இப்படி நிறைய ஆசனங்கள் இருக்குது இங்கே பார்த்தாவே தெரியும் முன்னாலையும் போகலை பின்னாலையும் வரல சைட்லேயும் வரல ட்விஸ்ட் பண்ணலை இதெல்லாம் பேலன்ஸிங் ஆசனம் அப்படின்னு பேருங்க அதனால் பல பேர் நான் பல வருஷமாக ஆசனம் பண்ணுறேன் ஆனால் எல்லா வியாதி இருக்குது மூட்டு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தா இந்த அஞ்சு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் ரெண்டு ஆசனம் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு பண்ணுவாங்க சைட்லேயே வளையலை ட்விஸ்ட்டே பண்ணலை பல பேர் அப்படி தாங்க எல்லோரும் செய்கிறாங்க இந்த அஞ்சையும் செய்யும் பொழுது தான் உடம்பில் இருக்கிற நாடி நரம்பு எல்லாமே எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்பு ஒழுங்காக வேலை செய்யுதுங்க உடனே சில பேர் உனக்கு தெரியுமா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சும்மா ஒரு குத்து மதிப்பாக சொல்கிறது தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்கன்னு அதாவது உடம்பில் இருக்கிற எல்லா நாடி நரம்பு சதை நார்கள் எல்லாமே ஒழுங்காக வேலை செய்யணும்னா ஐந்து விதமான ஆசனங்கள் செய்யணும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஆசனம் செய்கிறக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுமா அஞ்சு ஆசனம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆஃப் அன் ஹவர் டைமுங்க இனிமேல் யோகாசனம் செய்கிறதா இருந்தால் அதாவது அரை மணி நேரம் டைம் எடுத்துக்கங்க யோகாசனம் செய்கிறதுக்கு முன்னால் உடம்பு வார்ம் அப் பண்ணுறதுக்கு உடல் பயிற்சி ஜாக்கிங் வாக்கிங் எல்லாம் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி யோகாசனம் முடித்த உடனே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சவாசனம் அப்படின்னு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க நான் சொல்கிறது நடுவில் செய்கிற இந்த யோகாசனத்துக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஐந்து விதமாக பிரியுங்க முதல்ல ஃப்ரண்ட்டு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பக்கவாட்டில் பண்ணுங்கள் ரைட் சைடு பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் சைடு பண்ணுங்கள் அப்புறம் ட்விஸ்ட் ஒன்று பண்ணுங்கள் கடைசியாக பேலன்ஸிங் பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் முதல்ல ஃப்ரண்ட்டு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன்னுங்களா அதை விட முதல்ல பேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு பண்ணுறது ரொம்ப சிறப்பு அதாவது ஃப்ரண்ட்டுங்கிறது இயல்பு பேக்குங்கிறது இயல்புக்கு மாறானது உடம்பில் எப்பவுமே இயல்புக்கு மாறான விஷயத்த முதல்ல செஞ்சுட்டு இயல்பான விஷயத்த செய்யும் பொழுது அதுக்கு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்னு பேருங்க தலையிலாக நிற்கிற ஆசனத்தை ஒன்று செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நேராக நின்னா அது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நேராக நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் தலைகளாக பண்ணக்கூடாது முதல்ல முன்னால் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னால் செய்கிறத விட முதல்ல பின்னால் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் முன்னால் செய்கிறது சிறப்பு எனவே இனிமேல் ஆசனம் செய்கிறதா இருந்தால் ஒரு அரை மணி நேரம் டைம் எடுத்துக்குங்க பல பேர் போட்டி வைக்கிறாங்க காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரை மணி நேரத்தில் முந்நூறு ஆசனங்கள் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் போட்டி காம்படிஷன் யோகாங்கிறது ஒரு போட்டி கிடையாது அது ஒரு பயிற்சி அஞ்சு நிமிஷத்தில் சூரிய நமஸ்காரம் யார் அதிக செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பரிசுன்னு ஸ்கூல்லையெல்லாம் இந்த மாதிரி நடத்துகிறாங்க அது நல்லதில்லை அப்படி வேகமாக செய்கிறனால ஒரு போட்டி மனப்பான்மை வருது 
வேகமாக செய்யக்கூடாது கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடாது செஞ்சு முடிச்சுட்டு டயர்ட் ஆகக்கூடாது பல பேர் அப்படி தான் டூர் போயிட்டு வந்து படுத்து கிடப்பாங்க ஏன் எங்கே போனீங்க ரெண்டு நாளாக ஒரே டூருங்க டயர்டாக இருக்குன்னு டூர் போகிறதே சந்தோஷமாக இருக்கிறது தானே டூர் முடித்து வரும்பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி யோகா முடிச்சும் போது சந்தோஷமாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் அவங்க ரிலாக்ஸாக பண்ணணும் அவசரப்பட்டு பண்ணக்கூடாது சில பேர் யோகா சென்டர் கேந்திரியமாக போகிறதில்ல இந்த யோகா டீச்சர் தான் சீக்கிரம் 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 பண்ணுங்க பண்ணுங்கள் ஆ அடுத்து 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 பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க டயர்ட் ஆகிரும் டென்ஷனாக இருக்கும் பண்ண முடியாது அப்புறம் டென்ஷனை டென்ஷனை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் யோகா சென்டருக்கு போகிறோம் அதே மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது அங்கே பாரு அவர் வந்து உங்களை விட பத்து வயசு கம்மி எவ்வளோ அழகாக பண்ணுறாரு இந்த குழந்த பாரு நல்லா பண்ணுது நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு ஈகோ ஆகிரும் யோகா டீச்சர் எப்பவுமே யாரையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லாமல் அவசரப்படுத்தாமல் பொறுமையாக யோகா சொல்லி கொடுத்தா தான் அது நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு யோகா ஆசனத்தையும் அப்படியே பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க முயற்சி பண்ணாவே ஆசனம் தாங்க உதாரணத்துக்கு நெத்தியை வந்து முட்டியில் தொடணும் ஒரு ஆசனம் இருக்குது பல பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க முட்டியை தொட முடியலையே இந்த ஆசனத்தை நம்ம ஒழுங்காக பண்ணலையேன்னு ஏங்க நெத்தியை வந்து முட்டியில் தொட்டால் தான் ஆசனம்னு இல்லை தொடர்க்கு முயற்சி பண்ணாவே ஆசனம் தான் ஒருத்தர் அப்படி முயற்சி பண்ணுவார் பெரிய தொப்பை இருக்கும் அது வராது ரெண்டு இன்ச்சுக்கு மேலே வரவே வராது அது இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஆசனம் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுங்கள் ஒரு நாள் போய் ஒட்டும் புரிஞ்சுக்குங்க யோகா ஆசனம் என்பது ஐந்து வகையாக பிரிக்கலாம் முதல்ல பின்னால் வளையிறது ரெண்டாவது முன்னால் வளையிறது ரைட்டு லெஃப்ட்டு பக்கவாட்டு அதுக்கப்புறம் ட்விஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸிங் கடைசியாக பேலன்ஸிங் பண்ணுங்கள் எல்லாம் வளைச்சி கழிச்சு ரெடி பண்ணி அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக நின்று கடைசியாக ஒன்று முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு சவாசனம் பண்ணுங்கள் உங்களும் எல்லா உடம்பில் இருக்கிற எல்லா நாடி நரம்புகளும் ஒழுங்காக வேலை செய்யும் இதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் எனவே யோகா ஆசனத்தை ஐந்தாக பிரிப்போம் எப்பொழுது யோகாசனம் செய்தாலும் ஐந்து ஆசனம் இருக்கா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க மாற்றி மாற்றி பண்ணுங்கள் யார் சொல்லி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல பண்ணுங்கள் ஆனால் அஞ்சு பண்ணுங்கள் இப்படி ஐந்து ஆசனங்கள் நாம் செய்து நமது உடம்பை நாம் ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வோம்